Приветствую вас, зрители моего канала. Из предыдущих выпусков вы могли уже узнать, что существуют такие проекты, как КВ Пейджер, радиостанция Улейма, карта, в общем, можно сказать, набор радиосвязного оборудования для связи именно из походных, из полевых условий, но не для радиолюбительской связи, а для того, чтобы передать полезную информацию. Это все проекты Евгения УА-3 АХМ. Добрый день, здравствуйте. И вот в наборе, можно сказать, этих продуктов появилась еще одна интересная вещь, еще один интересный компонент. Это шлюз между эфиром и сотовой сетью, и интернетом. Об этом нам расскажет автор этого проекта. Евгений, прежде чем говорить о каких-то подробностях, очень кратко, что такое КВ-шлюз, для чего он нужен? Да, КВ-шлюз – это некое устройство, которое устанавливается в тихом, в плане эфира, месте, для того, чтобы ретранслировать текстовые сообщения из эфира в GSM-сеть на SMS, то есть, чтобы принять смс -ку. И обратно, чтобы из города набрать смс и через этот шлюз отправить в эфир полевым корреспондентам. Угу. Ну, это если в двух словах. Да. Ну, наверное, есть огромное количество нюансов, возможностей, о которых мы и Да, поговорим. об этих возможностях я как раз вам хотел рассказать, потому что цифровая передача, текстовая передача, она дает огромные преимущества, угу. увеличивает расстояние, новые сервисы появляются. Угу. Самое интересное с технической точки зрения, что такое КВС-шлюз в плане конструкции? Что это такое? Шлюз звучит громко, но что это такое на самом деле? Ну, когда мы посмотрим на сам этот шлюз, мы увидим, что 90% по массе, по объему занимает электроустановка. Аккумулятор и контроллер заряда солнечной батареи. В данном случае это... Мой вариант для полевой работы, хотя он может выглядеть немножко по-другому. Может быть, просто будут стоять аккумуляторы, угу. если зимой нету солнца, да, но зато <laughs> много зато аккумуляторов хорошо его. заряженных на месяц, чтобы на снегоходе его туда привезти, поставить, угу, и он угу. тебе месяц шарашит. Вот. Может быть, питание от сети, но здесь появляется вероятность, что появляется Помеха. шум да, от всяких бытовых приборов. Mm -hmm. А может быть их там нету. Поэтому вот первое это электроустановка. Аккумулятор в данном случае 18 амперный литионный и э, MPPT, да, кажется, так он называется. Контроллер. Заряд. Контроллер. На нем э, можно наблюдать все режимы. Очень удобная штука. Не шумит, главное, я заметил в плане Важно, э, помех. Да. Да. Все, он нам создает постоянные наши 12 вольт. Угу. Заряжается от солнечной батареи 50 ватт. Для лета это вот вполне хватает для нашей полосы. Хотя надо сказать, что в пасмурную погоду, конечно, он ведет себя хуже, эта система, эта установка. Но можно применить 100-ваттную панель. И радиочасть. Это в данном случае радиостанция Улейма. Угу. Выбирается канал с частотой и видом модуляции. К ней подключается... Антенна стационарная, подключается питание от того же аккумулятора, подключается кабель, который, в свою очередь, подключается к смартфону. Смартфон угу. – это наш главный компьютер. В нем собрана вычислительная часть со звуковой карты входной-выходной. Да? Там есть GPS-приемник, там есть источник питания свой внутренний. И также в шлюзе имеется DC-DC преобразователь, постоянный в постоянный, который из 12 вольт преобразует в 5 вольт, но еще добавлены фильтры. По входу, по выходу угу. стоят ФНЧ, которые обеспечивают только постоянную составляющую. В общем-то, вот и все, никаких больше То есть, странностей. Если очень коротко, это КВ-радиостанция, в данном случае у Лейма, да. смартфон, и система питания. Все, Три да, компонента. Да. Обратите внимание, смартфон у нас лежит, он не прибит гвоздями крепко, угу. а он лежит в кармашке и в пластиковом корпусе. Потому что смартфон должен находиться, шлюз должен находиться в радиусе действия сотовой сети. Понятно. Хоть какой-то, но сигнальчик должен быть. Вот здесь у нас голосом почти нельзя говорить да, по телефону. Да, да, а смс да. проходят запросто. Проходит. То есть у нас обеспечена сотовая связь. Смартфон заряжен симкой оплаченной. Угу, угу. 
Вот. Если есть мобильный интернет, еще лучше. Но для смс достаточно и э, обычного там, 900 мегагерцового GSM. Допустим, а если да? есть интернет, то для чего он используется? А вот если есть интернет, то появляются новые функции. Во-первых, он может работать как э, АПРС, ретранслятор, угу. для передачи координат. То есть не своих координат, а принятых чужих. Да, не своих принятые координат. чужие координаты. Угу. Вот, допустим, идет группа какая-то, или вот по реке идут на угу. байдарке. Они вечерком остановились э, на свой лагерь или дневку делают, передали координаты по КВ, угу. и эта точка появилась на сайте, допустим, aprs.fi. Да, То есть понятно. весь мир видит, где понятно. находится э, данная группа. Э, также это можно использовать при проложении трекинга, если, допустим, канал не на 80 а на CB-диапазоне, да, но ну вот в радиусе 20-25 километров, в таком радиусе, с обычной портативки, угу. можно передавать свои координаты, и он будет уже рисовать трек э, в какой-то отдельной программе или показывать координаты на prs.fi, то есть отслеживать движение группы. Движение да. Э, сам передает свои координаты, в может, эфир? да, в эфир показывает, где он находится. Угу. Ну, это не всегда нужно с точки зрения безопасности, Понятно, но если да. он находится, как у меня в бане, допустим, то ничего в этом страшного нету. Вот. То есть при наличии в точке установки шлюза не только GSM связи, но и интернет у нас появляется возможность передавать АПРС координаты. Ну, наверное, это не единственное, для чего используется интернет. Наверное, что-то еще можно. Имейл отправлять или еще. Все верно. То есть можно из леса передать имейл, электронные почты, и уйдет в офис там, тебе на работу. Вообще на любой адрес. Куда угодно, на, в любую точку планеты. Да, да понятно. Вот. Для этого нужно там, одну простенькую команду набрать всего лишь на твоем в от, в отправном пункте. Да. Угу. Вот. И оно уйдет в интернет. И точно так же из интернета это сообщение через шлюз попадет угу. в тот ареал обитания. В эфир. В эфир, да. Вот. Но и это еще не все. Угу. Значит, последнее... Разработка у нас была такая, причем небольшое вступление, позволь. Были мы на острове Жужмуй, который находится в Белом море, и там работал один мужичок, местный карел. Он собирал водоросли, собирал и сушил. Угу. Заработок у них такой. Работа трудная, в море, условия дикие. И когда он узнал, что у меня есть радиосвязь с цивилизацией, он спросил, а ты можешь узнать прогноз погоды? Он объясняет так, что, ну, во-первых, на море все зависит от погоды. Угу. С какого берега ставить лодку, там, чтобы ветром не сдуло ее, не ударило о берег, это одно дело. То есть, либо с восточного, либо с западного от острова ставим. Угу. А, второе, мне вывешивать, сушить эти водоросли сейчас на солнышко или, или, ждать. или лучше повешу в избушку, потому что сейчас будет непогода, придет, я лучше протоплю избушку. Mm -hmm. вот. Либо на солнце она высохнет быстрее. Вот такие простые вещи нужно знать людям. Я говорю, да, конечно, я могу узнать. После чего я просто пошел, связался с Москвой, и мне ручную набили КВ-пейджером и сообщили. После чего я подумал, а почему не делать это автоматически? Uh -huh. И вот в течение года сделали автоматическую систему, которая при запросе э, кор координат, э, ну, координаты он и так знает через GPS, да? Yeah. Это делается автоматически. Он отправляет координаты и простую команду X. И вот в зависимости от этой команды тебе придет погода. Либо на эти сутки... Либо на последующие двое суток каждые два часа, то есть 48 часов с шагом в два часа, Понятно. тебе приходит прогноз погоды. Либо на ближайшие несколько дней, вплоть до недели, 8 дней целиком, с шагом э, в день, с шагом в день да, угу. приходит несколько позиций. Ну, ты знаешь, я бы вообще об этом хотел отдельный ролик снять, я думаю, он того заслуживает. Поэтому Показать это на будущее, работе, да. да. В сети GSM, ну, в e-mail, естественно, тоже есть такая функция хранения сообщений. То есть, если телефон был выключен, вам отправил кто-то смс включили, она придет тогда, когда включили, и будет храниться там очень долго. Ну, e-mail, естественно, для этого вообще и предназначен. 
Я так понимаю, что в КВ-шлюзе какие-то возможности на эту тему тоже реализованы. Если радиостанция не была включена, пропустили сообщение, то есть как-то можно тут воспользоваться КВ-шлюзом. Да, все верно. К этой мысли я пришел буквально в первые же дни испытаний КВ-пейджера, когда еще не было никакого КВ-шлюза. Я понял, что если человек выключил аппаратуру, mm -hmm. то есть если она включена... Ничего страшного, она примет. Понятно, да? Да. Но если выключено, а сообщение пролетело по эфиру в данный момент времени, ну, все. и все, да, оно может пропасть. При включенном работающем КВ-шлюзе это, сохрани... это сообщение сохранится с самим КВ-шлюзом для того абонента. И когда человек придет и опять включит аппаратуру, угу. он может дать команду, а что мне сегодня было? Вручную. Какие сообщения? Дать вручную, запрос. да. Угу. Он дает вручную запрос, причем тоже по команде соответствующей. Либо что мне сегодня было вообще, да, какие угу. сообщения. Либо сколько сообщений мне сегодня было. Или какие сообщения мне были с такого-то по такой-то час. Вот угу. в зависимости от команды полученной, шлюз это примет угу. и передаст информацию. Там, допустим, вам было сегодня три сообщения. Он говорит, давайте мне все эти три сообщения. Или давайте только последние. Да, или давайте последние сообщения. И шлюз начнет передавать. Причем с подтверждением. Он будет передавать до тех пор, пока не придет правильное подтверждение. Что принято. Да, ну, по-моему, там Понятно, три, три варианта. Да, потому что попыток. иногда была проблема... Э все, сообщение пришло, а вот подтверждение битое, и оно билось там ну, конечно, десятки там раз. Да. Поэтому попыток. три сообщения, и все. Обычно человек все поймет, что к чему, и да. все нормально. Система это называется ОБС. Одна бабка сказала. Так запомнили, да. Хотя я называл это ББС, но говорят, ББС это неправильно. Ну, пускай будет ОБС. Очень важная функция. Очень важная. Да. Потому что в полях, в походных условиях не всегда может быть станция развернута. Как раз удобно развернули и узнали сообщение. Ну, вопрос такой. Эта система ОБС, она сохраняет сообщения, пришедшие из GSM или из email, или из эфира тоже? Или наоборот, только из эфира? Она со всего сохраняет всего. сообщение. Из эфира, в первую очередь из эфира. В первую, да. очередь, из эфира. В первую очередь это как раз ОБС, который работает именно на группу э, корреспондентов, это... которые может... могут быть не включены в данный момент. Да, то есть может быть это использоваться вообще без сети GSM, а просто да. только ОБС. Да, да, пожалуйста. Просто через этот шлюз можно обмениваться да. между собой чисто по КВ. Да, Включили, так. отправили сообщение, другой человек включился тогда, когда ему да. было удобно, и запросил. Да, более того, у нас было много споров с программистом, но я все-таки доверился ему, он сказал, я знаю, что нужно. И он заложил возможности взаимодействия еще между шлюзами, чтобы э, принимал только тот шлюз, который действительно э, находится в данной зоне. В общем, там какие-то хитрости, я даже не буду сейчас врать в эфир, вот, потому что там есть какие-то премудрости свои. Для объединения нескольких шлюзов, через интернет или через GSM, или через да, радио? Да, оно заложено изначально. Понятно, понятно. А, Евгений, а есть ли какие-то способы, другие варианты, транспорта сообщений от КВ-шлюза в интернет или куда-то в цивилизацию, кроме GSM-сети, по радио как-то это можно передать? Ну, да, есть такое решение, называется cross-band-шлюз, то есть из диапазона в диапазон. Это уже другое устройство, оно состоит из двух смартфонов. Один из них подключен к радиостанции КВ, другой к радиостанции УКВ угу, или угу, Сиби. Угу. Я экспериментировал на Сиби диапазоне, угу. тоже очень хорошо получалось. Нужно это в тех случаях, когда либо нету GSM, угу. либо ты не хочешь использовать GSM в плане безопасности какой-то, ну, ну не хочешь ты. Надежности тоже. Надежности, да, я, допустим, привык, чтобы... Вся моя техника подчинялась только мне, угу, угу. а не каким-то посредникам. Я угу. не доверяю, допустим, что там будет. Да, понятно. Вот. Поэтому здесь чуть-чуть усложняется. Здесь две радиостанции подключены к двум смартфонам. Которые между собой объединены. А вот между собой они уже по имейлу, e да, по Wi-Fi wi и имейлу, e да, они обмениваются. Да, обмениваются. И тогда что получается? Допустим, с коротких волн сигнал приходит на шлюз. Угу. Это сообщение превращается в сообщение электронной почты, с одного попадает по Wi-Fi на второй, 
и второй передает уже на, допустим, двухметровом диапазоне. Куда-то в центр, в офис там или да. куда-то в цивилизацию? Допустим, ну стоит где-нибудь на сарайке или на складе этот шлюз, там в 10 километрах от офиса, в данном случае от МЧС. Вот э, у да. МЧС реально такая ситуация. Они находятся в городе, диспетчер у них в городе. Там, столь, там столько помех, да. там просто безобразие. А науковая запросто пролетит это. Да. Вот. Все, направленная антенка на тот, э, на тот сарайчик. Вот. Причем скорости там увеличены. Мы сделали специально для улучшения, ну, увеличения скорости, там 48 бот он идет. Понятно, то есть в 10 раз, можно сказать, быстрее, да. чем на КВ. Да, вот. И помехи нам не мешают. Mm -hmm. Вот такая вот. То есть возможности шлюза, можно сказать, расширены. То есть можно его использовать не только как GSM-шлюз, но и как вынос КВ радиостанции да, в Да, в лес. это вынос цифровой радиостанции в леса, да. С радиоканалом опять со своим собственным не не одной радиостанции а целой сети да то есть это свой ретранслятор который обслуживает целую сеть понятно такой вопрос уже можно сказать по использованию то есть часть инструкции по эксплуатации кв шлюза если у меня есть радиостанция улейма карта там какая-то другая с смартфоном с программой кв шлюза ой кв пейджера что мне нужно отправить, какое-то сообщение, какой формат сообщения, что нужно набрать для того, чтобы это сообщение ушло не просто в эфир, а для того, чтобы находящийся рядом в зоне действия КВ-шлюз это отправил уже куда-то в GSM, в email. На самом деле инструкция э, более сложная, чем, <laughs> чем я бы мог сейчас сказать, я сейчас даже на память не помню. Но э, вот давай посмотрим сейчас на такую как раз ситуацию. Чтобы отправить через шлюз, допустим, 505, отправить от меня к тебе. 505 вот, это у нас это номер шлюза. Идентификатор абонента, да, грубо да. говоря. Угу. Твой ID 2, мой ID 1. Угу. КВ-пейджер знает мой ID, потому что он уже лицензия это подразумевает. А вот то, что я отправляю тебе и через 505, вот мы видим стрелочка, галочка, кому, второму. И все, после этого через пробел пишем текст. Это как отправить в эфир. На самом деле есть еще возможность, даже не зная, через какой шлюз. Но хочу, номер шлюза я не знаю, но я хочу, чтобы это прошло через ближайший шлюз. Uh -huh. Тогда тоже дается определенная команда. Но это надо уже <смех> мне смотреть инструкцию. <смех> Я забыл. И второй вопрос. Как смс-ку отправить? Вы? Обратно как отправить. Да. да. Значит, это делается тоже несложно. У тебя должен быть записан в контактах номер шлюза, по которому мы будем, собственно, отправлять угу, уже угу. сообщение в эфир. И тогда ты отправляешь смс-ку следующего содержания. Пишешь. От кого, кому, так как телефон твой не знает, твой идентификатор. Конечно. И ты пишешь, допустим, от второго, стрелочка, первому. Угу. И пишешь, Женя, я уже в городе. Все, вот это сообщение отправляешь. А что при этом происходит? смс приходит на телефон шлюза. А шлюз смотрит, от кого, от второго, а правильно ли это пришло от Алексея ТЛБ? Он еще проверит это. У него есть таблица соответствия телефонов и одобрения. Переключать, не переключать. Понятно. Да. То есть э -э самое важное сердце ш шлюза – это файл в формате INI, где перечислены все телефоны абонентов, угу. ну, в том числе их имя. Можно позывной записать, это не обязательно. Но телефон и идентификационный номер, вот это главные вещи. И они хранятся в шлюзе, пополняются, корректируются. В шлюзе можно внести заново новых пользователей. Понятно. То есть не любой желающий может им пользоваться, а только тот, кто там прописан. Иначе Понятно. в эфире будет бардак. Иначе все это забьется. Да. Вот такой шлюз в виде отдельного законченного устройства, как мы сейчас увидели, Сколько он может работать автономно э, при отсутствии, например, зарядки? А при наличии зарядки, как это все происходит, он бесконечно может работать? 
Мои первые шлюзы работали на весьма экономичных компьютерах под Windows. Угу. Тогда я работал еще под Windows, но очень много проблем с этим возникало. Понятно. Требовалось много интерфейсов дополнительных подключать к нему вся, всяких. Я завязал с Windows, Понятно. перешел на смартфоны и не жалею до сих смартфоны пор. Смартфоны с Android. С Android, конечно. да, именно с Android. Не жалею, потому что в этом комплексе все. Так вот. На компьютерах с Windows потребление было 6 ватт в час. Ну, Я все мерил. Это еще мало, могло и больше. Да. А на шлюзе с использованием смартфона угу. потребление не больше 2 ватт в час. Если только на прием без передачи за сутки потребляет 27 ватт в сутки. Или можно сказать там 27 Ват час понятно, в сутки. Понятно. То есть чуть больше одного ватта да. ват часа. Да, это я специально час. измерял программы, которая подключается к понятно, вот этому контроллеру. контроллеру да, контроллер все это видит и выдает на мониторинг да, ежесуточные режимы. То есть вот 27 ватт он потреблял. При включенном маяке, если маяк э, с мощностью 5 ватт угу. передается каждый час, Возрастает где-то до 40 ватт. Понятно. понятно. Вот, по сутки. Появляется передача. Да. То есть, часов. Я думаю, при нормальном режиме эксплуатации, ну, можно сказать, что это будет 50-60 ватт. Если маяк не включать, он, собственно, не, не всегда-то и нужен. Может быть, раз в три часа его включить. Да. Вот. А сообщения ну, такие в не очень жестком режиме будут ходить, то порядка 50-60 ватт. В солнечную погоду мне вот этой панели 50 ваттной хватает за глаза. Вот. Когда э, облачная погода, то здесь, наверное, даже больше лучше не размеры панели увеличивать, а размер аккумулятора, чтобы он побольше набрал в себя энергии в солнечные дни, а потом дольше, да, работать. Доль, дольше работать. Так вот сколько он будет работать в таком режиме, в нормальном, когда 50-60 Ладно, Леш, вот при отсутствии зарядки вообще. А я не проверял, я только с панелью. А нет, почему? Проверял где-то двое, не дам соврать, где-то двое суток. Но это когда у меня был виндовый компьютер. А с этим, это... с этим я подключаю солнечную панель и он Просто вот уже работает. месяц он работает без проблем, да? да понятно, я даже понятно. не замечал, чтобы он сел. Понятно. И постоянно идет подзарядка смартфона. Понятно. А смартфону нужно много, он более ну, конечно, много он больше лопает. Чем У Леймота она 30 мА лопает, и все. Сам контроллер потребляет 70 мА. То есть даже если нет солнца, зима, ой, это самая ночь, он все равно будет кушать эти 70 мА. Понятно. Вот. А смартфон еще больше. У смартфона где-то 170-200. Такой вопрос. Какие-то другие существуют способы, просто известные в мире, способы передачи также вот сообщений, Автоматизированные передачи, не телеграфным ключом. Автоматизированные передачи в интернет, в СМС, куда-то в цивилизацию из походных условий, когда нет сотовой связи. Какие-то другие способы есть? Ну, наверняка у военных их очень это много, понятно, только да. они нам про это не рассказывают. Из любительских таких открытых, известных методики, это я знаю Винлинг и Винмор. Вот. Требуют Но компьютера в Windows. Они названия. всегда требуют компьютера или, в крайнем случае, ноутбука. Да? Ну, да, да, да. Но точно не карманное устройство это. Угу. С большим потреблением, обязательно там с открытием. Угу, угу. Вот. И главное, что я не слышал, чтобы они передавали смс-сообщение. Вот Хотя, да. в общем-то, оно напрашивается. Да? Ну, если есть цифровой сигнал, ну, передает его по смс -ке. Ну, не встречал пока такие. Может быть, есть, я не буду говорить. А имейлы, да, пожалуйста, Винлинг, Винмор, они передаются. Вот. Но, опять же, это, такие шлюзы существуют, они работают на любительских диапазонах, но в основном на ВЧ-диапазонах и для каких-то там морских, там, на, на яхтах отправляются люди, mm -hmm. да, вот для таких дальних путешествий. 
работают на высокочастотных диапазонах на несколько тысяч километров, где требуется Понятно. реальная дальность. Вот. Это же устройство, ну, можно и на любой частоте, конечно, конечно. наш КВ-шлюз использовать, но в данном случае я его предпочитаю э, популяризировать, предлагать для ближней зоны, когда нужно вот работать сотен, вот, да, не, в нескольких сотнях километрах. Вот в Якутии был недавно, люди заинтересовались, конечно, такой вещи, потому что там со связью <laughs> туго. Там, наверное, очень много территорий, где сотовой связи просто нет никакой. Там большая она, часть. Там она в основном, да. Сотовая связь там есть только в поселках. Угу. Вот подъезжаешь к поселку, в радиусе 20 километров появляется связь, а между поселками там может быть несколько сотен километров. Спасибо, Евгений, что рассказали об этой системе. Вам спасибо, что смотрели это видео. Используйте различные системы радиосвязи. Они гораздо более доступны, чем вам может показаться. Да. Дело в том, что все наши ролики основаны на любительской радиосвязи, так как мы радиолюбители и имеем такую возможность. Но если это нужно для работы какой-то, mm -hmm. Вы чувствуете, что вам нужна радиосвязь для работы, без проблем. Можно получить КВ-частоты официально. В отличие от европейских стран, где это просто нельзя, табу, вот, использовать, КВ. Да, использовать КВ для какой-то работы. По крайней мере, в Германии я слышал угу. такое. В нашей стране надо дать должное демократии. И так как эфир принадлежит всему народу, всей стране, то им может пользоваться любое лицо, физическое, юридическое. Только получите на это разрешение, лицензию, оформите частоту и пользуйтесь. Там, угу. Платите копеечную пошлину, там что-то в районе 180 рублей в квартал за да, одну да. радиостанцию. Да. Это очень мало. Вот. А... Нет, система, конечно, получения частоты, надо сказать, сложная, mm -hmm. но она регламентированная, mm -hmm. она есть, она прописанная, понятная. И на сайте ГРЧЦ все это дело описано. Так что иметь радиочастоту для своих целей, это можно и нужно.